Svatojánská noc je Evropský lidový svátek slavený v předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele, který spadá na 24. června. Navazuje na předkřesťanské oslavy letního slunovratu. Velkou roli při tomto svátku měl především oheň. Ohně se také ve středověku využívaly místo světel a všude hořely louče. I proto byla Svatojánská noc v Prušánkách ve znamení středověkých řemesel, divadla, šermu, historických tanců. My jsme nemuseli úplně vymýšlet, my jsme šáhli k osvědčeným akci nebo k osvědčené akci, která tady je opravdu hluboce zakořeněná. Myslím si, že v Prušánkách Svatojánská noc bývá už tak 20 let. Teď teda byla velká přestávka, čtyři roky, hlavně kvůli covidu, kdy se Svatojánská noc nekonala. Nicméně rozhodli jsme se vrátit k této zajímavé akci, protože je opravdu unikátní. Široko daleko v obcích žádná podobná akce v tuto dobu není. A co je na Svatojánské noci tak specifického a tak speciálního? Tak ke Svatojánské noci se pojí spousta různých rituálů, až nějakých magických. Zajímavé na této akci, tak jak ji máme tady koncipovanou, je právě to, že jdeme do těch ohňů, magie, starých rituálů, středověkých a podobně. Ve stáncích se můžeme podívat na, na různá řemesla, můžeme se podívat na středověkou výzbroj a podobně. Máme tady ohnivou show, kterou to vlastně všechno bude končit, bude ukázka středověkých tanců, i výuka těchto tanců, takže je to, je to celé takové, takové zajímavé. Potom vlastně máme tady tombolu, ta je tradiční a tím hlavním v té tombole je náhrdelník, to, to tady taky je taková jako tradice. No a zakončí se, to, zakončí se to velkou ohnivou show, na kterou se určitě všichni těší úplně nejvíc. Šermíři Morias neunavně předváděli svou šermířskou show a také tančili s ženami z taneční skupiny Evades, jak jinak než historické tance. Do dění i tance byli zapojeni i diváci. Stánky se středověkými řemesly v podání šermířského spolku Non Sancti nabízely podívanou, která se jen tak nevidí. Vydejte se proto s námi do středověkých dílen. A hned první návštěva nás zavedla do středověké výroby oblečení. Tak já tady zrovna seskávám ovčí vlnu, seskávám vlastně jako dvou nitku. Je to příze vlastně z ovčí vlny, to už jsem řekl. No. Vy jste říkal takový krásný poznatek, který mě zaujal a to, že vlastně vy tady buď máte k dispozici srst, dá se říct, zvířecí, anebo rostliny, takže jak se to rozděluje? Takže z ovčí vlny se vyrábí sukno, jo, to je látka z ovčí vlny a potom vlastně tady mám takový zpracování kopřivý a z kopřivy se zase vyrábí plátno, takže co je rostlinný materiál, tak z toho se vyrábí plátno, to je ten obor plátenictví, a z ovčí vlny nebo z jiného prostě jako živočišného materiálu je to vlastně sukno. Dále jsme se dostali do tiskařské výroby. Já se zeptám, z kterého roku to pochází nebo z kterého století? Z 15. A jak byste se vlastně dostala k tomu stroji? Nechala jsem si ho vyrobit jako rekonstrukci vlastně tiskařského lesu z doby Gutenberga, vynálezce knih tisku. Dokonce i děti nebo dospělí si zde mohli vyzkoušet, jak se dříve tiskly obrázky na papír, či jak vypadalo středověké písmo. Hned vedle byla další zajímavost. Momentálně se nacházíme u stánku řezbáře a my se zeptáme, co to tady vyrábíte? Dobrý den, já tady vyrábím takový dřevěný banér nebo takový dřevěnou pentli. Já jsem si trošku ještě vyzdobit svůj stánek za mnou. A tak tady dělám takhle naopak. Takhle. Jo, taková za to, že zatočená stuva dřevěná, na to bude ještě latinský nápis. Překlad znamenající něco umění je většiné, život je krátký. Toto je klasický výrobek, který se dřív využíval v historii? Ne, tohle to není, tohle je takovou spíš dekoraci tady sobě na stánek, ale já předprezentuji středověkého řezbáře a tam ti vlastně dělali, dělali vlastně erby, štíty, heraldické věci. A tady mám rozpracované věci, tady mám, jakoby tohle bude vložený štít pro mě, nějaký drak, 
vlastně okvětní lisky kolem, tady přijde nějaký ještě můj znak. Zajímavý byl také stánek středověkého ševce, kde na děti čekalo i překvapení. Nejčastěji používaným materiálem ve středověku byla vyčiněná zvířecí kůže a my se tady zeptáme, co si vlastně dnes mohou tady děti nebo lidi vyzkoušet na stánku? Tady si můžou vyzkoušet v podstatě vyrobit drobný náramek, což je přístupné i pro malé děti, protože většina těch postupů, který švéc nebo i brašnář používá, tak je poměrně náročná. Je to práce s ostrými nástroji, tudíž ty děti k tomu pustit nemůžeme, ale ta ražba toho obrázku do té třísločněné kůže hovězí, to je věc, kterou si můžou vyzkoušet i malé děti, takže si vyberou obrázky, vyrazí si je do té kůže a následně si ten náramek odnesou sebou domů jako takovou malou památku. Ne? Dostala jsem důvěru, dostala jsem dospělá z pekladívko, tak ne, to chci tak jako na střídačku. Musím se to nějak chci se, jak je to zcela na vás, není na tom žádná velká věda, jenom ta vaznička musí být hezky. Vy jste měla tady takový krásný výklad vlastně o dřívější výrobě bod, nebo těch původních bod, takže kde jste čerpal inspiraci? Tady tyhle ty informace se dneska získávají z archeologických nálezů. Samozřejmě převážně jsou na to i odborné publikace a různé studie. Těch nálezů je po celém světě velké množství a zabývají se tím v podstatě odborníci univerzity, z jejich pramenů pak čerpá celá tady tato společnost, která se zabývá výrobou historickou a podobnými obory. V myši, jakou, jak, jaké razítko jsi vybrala? Vězdičku. Já ti to ukážu, musíš si to takhle držet a z vrchu klepat. Chytni si to druhou rukou a z vrchu hezky zaklepat, aby se to tam pěkně otisklo. Rytířská zbroj nebo meče byly lákadlem hlavně pro kluky. Pod odborným vedením a dozorem si mohli zbroj i vyzkoušet, potěškat a zkusit si s mečem i nějaké triky. To pro mě zajímavé, vidím to jako poprvé takové starodávné věci a moc si to tady užívám. Ve volných chvilkách měli děti připravenou i diskotéku. Vážení přátelé, konec!